Cuidado. Ok. Señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, algo breve porque vamos a empezar lo que es una declaración. ¿Se, se recuerdan ustedes que había una periodista que eh, grababa a los transportistas, más a los colectiveros? Tenía una rencilla con los colectiveros, tenía, no sé, algo se, se agarraba con los colectiveros y se iba a disfrazar de policía, ¿no? Y grababa, intervenía a los vehículos, una periodista disfrazada de policía, acompañado de policías, ¿no? En actividad y hacía quedar mal a los colectiveros cuando ellos tienen derecho porque son personas si bien es cierto es una práctica que no está formalizado sí no está formalizado es un taxista o un transportista informal informal no es un delincuente no porque se tiene que regularizar lo que es el taxi colectivo hace décadas pero esta periodista lo satanizaba y hacía ver que eran como delincuentes miren un video rápido porque vamos a entrar para una declaración porque hemos denunciado el 18 de junio si no, si no me equivoco a esta periodista le hemos denunciado, mira, de junio, ¿no? Y ya pasó más de, más de un mes y recién este, nos han dado una notificación. Vamos a ver lo que es este el video para que se recuerden, ¿no? Porque ya me han aceptado para dar mi declaración, pero aprovechando hasta que se siente lo que es la mesa. Ah, acá está, vamos a ver. Ah, voy a... Tra... A su estado de multas, porque el señor tiene como 22 multas, y ahora la pregunta es, compañeros, ¿cómo desde el 2019 este señor, y no le importa, nos hace los señores la con la mano, a ¿eh, ver señor, a usted que le gusta hacer señas, ahí está la cámara para que haga su seña. Toda matonesca. La seña, se la, 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 la maestría. ¿Cuál me quedé, señorita? Señor, a ver, la pregunta es, ¿cómo desde el 2019 una persona no tiene brevete actualizado? Se le ha puesto multas, este carro está hecho al ¿Cómo? ¿Cómo sigue transitando por las pistas de Lima? Minist el, el, ¿Dónde está el Cate, ¿Cuántas papelitas tenía? Vienen estas normas de velocidad y esto, esto es el problema del tránsito en nuestro país, día a día, y la falta de respeto que se comete contra la Policía Nacional que sale a poner orden. Es una falta de respeto constante. Sí, bueno, algunos conductores, ¿no? Pero, pero, Ella es una policía de verdad. Y la de micrófono es Katy Villalobos. Caterín Villalobos. Es periodista, pues está con su informe. Ya, vamos a ver. ¿no? A su estado de multas, porque el señor tiene como 22 multas. Y ahora la pregunta es, compañeros, ¿cómo desde el 2019 este señor, y no le importa, nos hace, nos hace señas con la mano? A ver, señor. A usted que le gusta hacer señas. Ahí está la cámara para que haga sus señas. Ella que dice, ¿no? A ver, señor, que te voy a hacer señal con la mano, acá está la cámara, ¿no? Este, ahora, pues, también voy a entrar para su declaración y voy a decirle, a ver, tú periodista, que te gusta... No, ya estoy conectado, pero todavía no, no hay nada. Más bien que entre Vanessa y dile que, que, ¿no? Que me diga para poder entrar, para dar mi, mi declaración. No hay nada. Que entre para... Tú, tú no, entras como jugador. Ahí dice, ahí dice. ¿A las empresas sociales? Sí, pues, han, han cambiado lo que es mi email. Entra tú ahí como, como abogado. Para esto me agarra mi computadora. Este, y ya, va, vamos a ver acá está la denuncia. Interpongo la denuncia. Voy a este, tomarle fotos de lo que es la denuncia. Acá está. Acá está la denuncia, señores. ¿no? Le hemos denunciado este, por la presunta comisión de, de delitos de usurpación de función pública tipificado en el artículo 361 y ostentación de distintivos de función o cargos que no ejerce tipificado en el artículo 362 del Código Penal. Denuncia contra, dirigido contra Caterín Milagro Villalobos Bambarén, ¿no? Y a, a ella, que le gusta perseguir lo que son a los transportistas informales, no delincuentes, le hemos interpuesto lo que es una denuncia. Entra, entra como abogado y pregunta al fiscal por qué no se... Ya, te preguntas tú ya, pues. No está, no sé. Pero pregúntale, ¿no? Que a, que a qué hora va, va a comenzar lo que es la declaración. Entonces, señores, mire, esta periodista, ¿no? Toda matona. Buenos días. Vamos... Ah, este... Vamos a esperar porque nos han notificado para las once y media, son once y cuarenta y siete para nosotros rendir lo que es su declaración. Pero mira, este periodista tiene, ¿no? Este... 
se viste de, de policía, comete dos delitos, porque están tipificados en el Código Penal, en el artículo 361 y 362. Encima que es una infractora de la ley, a mi parecer, y estamos planteando esto al Ministerio Público, viene a criticar, mira, y señala al conductor como responsable de las 30 papeletas que tenía dicho carro. Señores, la papeleta cuando tú pones la placa en la página del, del SAT, Salen todas las papeletas, pero ¿de quién? ¿Del conductor o del vehículo? Ese vehículo puede ser alquilado y tener esas 40 papeletas porque ese carro tiene un promedio de 20 años. Estaríamos hablando de un año por cada papeleta o dos. Pero no es que el conductor tenga las 40 infracciones. ¿Acaso él lo compró de cero kilómetros? No, hasta yo compró mi propio carro y tenía como cinco papeletas. Y no quiere decir que yo soy un infractor. El carro vino ya con las papeletas porque el propietario es un responsable solidario. Pero esta periodista señala, ¿no? Este conductor tiene las 40 papeletas. Este conductor. Y encima alza la mano. A ver, que me diga a mí mi cara. Toda matonesca, ¿no? El día de hoy voy a rendir mi declaración a las 11 y 30 de la mañana. ¿No? Porque he sido el quien denunció a esta, esta señora. ¿No? Y a las 5 y media. Pero voy, voy, a ver, voy a ver la fecha exacta de, de cuando presenté lo que la denuncia. ¿ya? Este 18 de junio. Claro, ha pasado un mes, si no me equivoco. 18 de junio le hemos denunciado. Ahora, esta es la segunda reprogramación, porque la primera di mi declaración y eh, quise participar como abogado en la declaración de ella para ver la cara a cara mediante el aplicativo MIT. No quiero ver su grado matonesco, ¿no? A ver qué me señala a mí. No, este conductor informal, claro. Pero eh, la, el fiscal, bueno, la fiscal no quiso que yo participe, pero vamos a ver acá. ¿Me está llamando? Buenos días, ¿me lo van a escuchar? Ya, esta fiscal no quiso que participe como abogado en la declaración de esta periodista. Entonces, hemos solicitado lo que es una nulidad de declaración y una reprogramación, y hemos solicitado al, al Ministerio Público que me sustente con una base legal porque yo no puedo ejercer el derecho como litigante ante la declaración de ella. No nos respondió la fiscal y lo que he hecho es reprogramar. O sea, de nuevo me toman mi declaración el día de hoy y van a tomar su declaración ella a, la, a las cinco y media. El día de hoy hemos vuelto a solicitar de nuevo, ¿no? De, diciéndole, señor fiscal, por tercera vez solicito, se me remita a mi correo electrónico, la base legal, el cual usted impidió que yo participe en la diligencia de la declaración de la, de la periodista Villalobos. No me responde. Esperemos que esta vez a las 5 de la tarde me deje participar en su declaración y tengo su catálogo de preguntas y quiero que así, como estuvo con ese conductor, que no lo conozco, ojo, ¿eh? toda matonesca, ¿no? Quiero que también esté en la declaración ante mi persona. Y hemos hecho esta denuncia penal gratis y no lo publiqué como hay un, hay un amiguito por las redes sociales que dicen el profesor, un barboncito, yo hago lo otro, ¿no? Que quien intenta postular para la presidencia, creo, se unir con otro partido político. Claro, él hace las cosas porque está yendo con un fin, no de poder ganar votos y simpatía de la gente. Es un fin lacroso para mi persona, ¿no? Eh, nosotros hacemos esto de una manera de vocación gratis, al, al día recibimos una denuncia al día gratis de los seguidores y al mes son 30 denuncias y no necesitamos publicarlo y no necesitamos gozar del sufrimiento o de grado de violencia que haya sufrido de parte de un efectivo policial no necesitamos eso basta que en el equipo legal que tenemos estemos satisfechos con lo, con lo que hacemos claro que luego de la denuncia que aceptamos aceptamos otra denuncia de forma particular claro Sí, ¿no? Este, tampoco voy a hacer mi trabajo al 100% gratis, pero sí de manera solidaria agarro una denuncia gratis al día. Y la demás denuncia sí tiene un precio, los apersonamientos en las comisarías, eh, ¿no? eh, las audiencias y, y, y tantos temas de derecho. Para los que recién se conectan, voy a poner lo que es el video porque parece que la fiscal se está conectando, pero antes que interfiera la fiscal, voy a poner el video ya, para que vean, pero algo rápido, ¿no? Por favor. Porque el señor tiene como 22 multas y ahora la pregunta es, compañeros, ¿cómo está su estado de multas? Porque el señor tiene como 22 multas y ahora la es pregunta mentira. es... mentira, el carro tiene 22 multas, no, no el conductor. Este señor, y no le importa, nos hace, nos hace señas con la mano. Ella no es policía. A usted que le gusta hacer señas, ahí está la cámara. Toda matonesca. Señas. Hace señas, señor. Un señor de edad que puede ser tu padre. Señor, a ver, la pregunta es, este tipo, ¿cómo? Sin vergüenza, le dice, mira, ¿y esta qué es? No tiene brevete, tu Si no hay policía. Se le ha puesto multas, este carro está hecho añicos. ¿Añicos? Yo lo veo bien el carro. Por las 
pistas de Lima. ¿Dónde está el Ministerio? Pate, ¿Cuántas copetitas tenía? Vienen estas normas de velocidad y esto, esto es el problema del tránsito en nuestro país, día a día, y la falta de respeto que se comete contra la Policía Nacional que sale a poner orden. Es una falta de respeto constante. Sí, bueno, algunos conductores, ¿no? Se, se responden de forma agresiva y algunos como que sí acatan lo que no le dicen. Así es, y vamos a seguir acá con este operativo, de porque allá también... Ya, bueno, sí, vamos a empezar con la diligencia. Por favor, el usuario Josimar Angulo Salinas se identifica. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, soy el abogado este, defensor del denunciante John Guillén Tito. Ah, ok, del denunciante. Y ya. Bueno, haciendo su cámara el denunciante. Y poco suben ahí en pantalla para tomar una captura de inicio. Este, vamos a mostrar la audiencia. Estamos teniendo. Uh, este. Va a ser algo rápido de todas maneras. Pero, pero, pero. Ya declaró en su. Sí, sí, está bien. Enseñe su rostro y su DNI, por favor. Este, claro. Eh, ahí está. Su abogado también se puede enseñar su cámara, por favor. ¿Tiene su carnet de la mano, doctor? Sí, sí. Y al mismo tiempo, por favor, este, al señor eh, John, también con su DNI en, en pantalla, al mismo tiempo que su abogado, su carnet. Ya, ya está, listo, gracias. Entonces vamos a empezar con la diligencia, siendo las 11.54 de la presente fecha. Mencionando que la misma se, se ha retrasado un poco por un cruce de diligencia, las disculpas del caso, pero vamos, vamos al inicio. contra la periodista. Vamos a empezar a ser un poco rápido porque usted ya declaró también previamente. Contra la periodista Entonces, que eh, asignaba toda hacer, matonesca. Vamos a decir que similares, el mismo sentido. Toda matonesca. Esto es en relación a la investigación seguida en el respeto 2167 y 2024, interpuesta por usted por la presunta comisión del delito de usurpación de función pública y ostentación de distintivos de función, cargos que no ejerce en contra de Caterin Milagro Villarreal. Entonces, su tengo sus datos de la anterior diligencia, la de la lectura y me dice si estaba conforme, está. Todo correcto, DNI 46174. Pues señores, este, estamos en la diligencia y vamos a ver eh, que ahora, pues, ¿no? Que nos dé a cara con esa forma toda matonesca contra un conductor quien señala que es el responsable de la 40 papeleta que tiene un vehículo de 20 años, cuando eso es mentira, porque revisan la placa, ¿no? Revisan la placa, pero es el vehículo la papeleta, puede haber como 10, como 10 conductores. O sea, él, él no puede ser sindicado como el responsable de la 40 papeletas. ¿Y cómo falta de respeto a esta señorita? A un señor de, de, de edad, malcriado, atrevido, le dice. Cuando el señor le dice que nunca ha dicho nada. Entonces vayamos este, a este grado de... Pero, 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 pero. Sí, conforme. Ya. ¿Está Este... ¿Me indica su número de colegiatura? Sí, claro que sí. Este, cole, este, soy el abogado, yo soy Ya, entonces, esto, señores, es un trabajo. No es como el barbón, el profesor en rueda, chibolín en rueda, ¿no? Ese pata que hace un almuerzo de camadería, entra a 60 soles para formar lo que es mi partido político. No, pues, hermano, ya estás empezando ya a buscar tu mañosería para que puedas agarrar plata de donde sea. Uno hace un trabajo de forma transparente que, que le agrada. 032. Y que le agrada. Es por vocación, no por ladrón. O sea, esa es la diferencia entre vocación y ladrón. Parece que no me entiende bien. Entonces, nosotros agarramos un caso diario gratis. Es gratis, no cobramos, de inicio a fin. Pero también agarramos casos particulares. Pero casos así, me da coraje cuando una periodista, ¿no? Falta el respeto, un transportista, bien, es colectivo y cuál es el problema. Es un delito. Preocúpese por lo que roban en el Estado, por los ministros, por el roles. Pero ¿cómo por el gobernador de Ayacucho, ¿no? Que está robando a y siniestra. Preguntas. Como ya lo mencioné, se le van a hacer las mismas preguntas en la diligencia anterior, dado que es las declaraciones anteriores. Ojo que no he dicho el año del gobernador. ¿eh? Puede ser de una década eh, o el actual. Ojo. Estaría de acuerdo, en todo caso, que lea la pregunta y lea su respuesta y me diga si la va a modificar. 
o si es que lo va a mantener o va a variar algo. Señor John, ¿me escucha? Sí, perdón, este, claro, usted ha realizado lo que le ha hecho las preguntas y, y veremos si lo objetamos para que pueda reformularlo. Ya, la pregunta inicial era si considera necesario contar con la presencia de un abogado. Claro, en este caso estoy llevando lo que es este, mi propia defensa y como abogado interconsulta se encuentra el abogado Angulo Yosimar. Claro, en este proceso estoy como abogado y parte del equipo legal de apoyo punto cero están entrando como abogado interconsulta para que me abastezcan los documentos. Sí, para que diga sí o te diga se notifique el correo electrónico que señalaba nuestra diligencia es abogado. Sí, autorizo. Pero queremos ver a las cinco y media, hoy día cinco y treinta de la tarde, la declaración de la periodista. Esta que se trata de policía y agrede verbalmente a las personas adultas y señala como infractores de un carro que tiene 20 años. Sí, conoce a la persona de Catherine Milagros. Está, Villalobos Catherine. Pambarén, de ser así, ¿desde cuándo y qué vínculo los une? No, este... Me había respondido que no, no la conozco y no me une a ningún vínculo. Disculpe, este, doctora, ¿me está, le ¿me está leyendo las preguntas o, o me está preguntando? Estoy leyendo la pregunta y la respuesta que me había dado anteriormente. Por ya. eso es que le digo, si es que está de acuerdo con que haga eso, si me dice usted si varía algo, si está de acuerdo con su respuesta para mantenerla o la cambiamos. Para ir más rápido, si o desea, le voy no. nuevamente las preguntas y usted nuevamente me responde. No, doctora, lo que yo ya respondí, lo que yo respondí ya está, está quedado plasmado y también lo hemos firmado. Uh -huh. Más bien, si usted va, va a hacer otras preguntas como una ampliación de, de la declaración, ¿no? Comencemos con sus preguntas. Claro, es que como le mencionaba, la declaración anterior fue en un previo. Entonces, ahora sí se ha iniciado diligencias. Entonces, por una formalidad, tengo que... Como un previo, dice, eso no existe. Eso, eso no por existe eso el previo. Por eso le consultaba. Si no, que le hemos interpuesto que le lo que es una... Pregunta, una respuesta que ya me dio. Y si usted me dice, una queja, una nulidad. Pues, porque me dice, no, que tú no puedes participar porque no son sea. declaraciones. Son previas declaraciones. Eso no existe. Previa declaración. Mm. Conforme, conforme. Ya. Pero ¿cuáles las dos opciones está de acuerdo? Este, haga la pregunta si lo escucho, ¿no? Para ver si modificamos o no. Ya, ok. Como le dije, la pregunta es si conoce a la persona de Catherine Milagros Villalobos Valvarén. De ser así, ¿desde cuándo y qué vínculo los une? Usted me había respondido que no la conozco y no me une ningún vínculo. Correcto. Para que diga, narra de forma clara y precisa en materia de su denuncia, dijo que por medio de las vamos redes sociales, a... tal como YouTube y TikTok. Vamos a avanzar porque no podemos permitir que esta periodista. El nombre denunciado. Sí, mire, en la fiscalía me tomó una declaración, dice, esas declaraciones son previas a una investigación. No existe eso, nunca he visto a que un abogado me diga que existen declaraciones previas. Y Lobos Valvare no era parte de la institución. Este no, do, doctora, este, yo creo que el Ministerio Público tiene carga, carga procesal como para hacerme una declaración previa que no existe y, y yo me ratifico en todas las en toda la respuestas de la declaración brindadas en la fecha anterior. Entonces me ratifico si con eso culminamos lo que es la diligencia. Ay, y no, me... pongo, en, pongo en, en pantalla el acta, usted me da su conformidad si está todo de acuerdo, para ahorrarnos en todo caso el tiempo. Sí, porque se ve que el Ministerio Público tiene tiempo suficiente para que haga una previa declaración que nunca he escuchado. Sí, doctor, igual creo que esos comentarios están de más. Eh, se les está explicando los motivos. Igual se le pide respeto. Le estoy mostrando la acta. Usted se verifica si está conforme su respuesta. Entonces ya terminamos con la diligencia. Bueno, doctora, como abogado, yo no le estoy dando el respeto, sino está dando lo que es mi punto de vista. Ahora, si usted piensa que porque un varón da un punto de vista es una falta de terrepeta a, eh, te respeto hacia una mujer, bueno, el feminismo está presente entonces en esta audiencia. Entonces, dejamos como, como constancia que la doctora solamente por hacer hincapié que el Ministerio Público tiene carga procesal, le falta de respeto, entonces se deja constancia, doc eh, doctora, ¿es? Yo no he hecho hincapié en que es hombre, ni, ni nada por el estilo. Ya, de todas maneras, doctor, evita buenos problemas. Lo estoy poniendo en pantalla el acta de lectura y terminamos con la diligencia. Doctora, me, me ratifico en toda mi declaración. Este, Remíralo para poder firmarlo. <risa> Enica, para ir bajando, por favor. Doctora, me, me ratifico en toda la declaración. Ya, ok, ok. Entonces, Listo, doctora, remi me lo, rem este, lo remite para yo firmarlo y, y le vuelvo a remitir eh, o no sé. 
Como le digo, es de manera virtual, la inscripción de la de manera virtual, entonces solamente tiene que estar conforme con el acta por mm. medio de los mensajes de esta videollamada. Sí, está bien, está conforme, doctora. Voy a remitirle por... Sí, sí, sí. Escríbelo sí. en el chat, por favor. Ajá. Nombre completo y conforme con el acta, igual su abogado. Por yeah. favor. Listo, listo, doctora, ya, ya lo... Lo hago también, por favor, y una última captura de pantalla con sus cámaras prendidas y culminamos. Ya, a ver, doctora, si hacemos la, la captura. Lo hago también, por favor, doctora Angula, su cámara. Acá me escriben uno de ellos, no hay pandemia y ya es está, virtual. Pero eso lo hemos combinado. Bueno, es lo que el Ministerio Público. Sí, Vamos a poner lo que es el video. Ya este video me dio mucha cólera. A su estado de multas, porque el señor tiene como 22 multas. Y ahora la pregunta es, compañeros, ¿cómo desde el 2019 este señor. Y no le importa, nos hace, nos hace señas con la mano. A ver, señor. A usted que le gusta hacer señas. Tanto. Ahí está la cámara para que haga sus señas. Las señas, la, 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 la maestría. Es, señor, a ver, la es pregunta pre, es, este ¿cómo desde el 2019 una persona no tiene brevete actualizado? Se le han puesto multas, este carro está hecho añicos, ¿cómo? Señores, es un carro que es del año 93 y yo lo veo bien pintado, con su nombre de su empresa, todo eso. No es un carro hecho añicos, ahora si la señorita Villalobos está acostumbrada en ganar un Audi, BMW, ¿no? es porque tiene la posición económica. Entonces, si yo ando con mi carrito del año 92, que yo puedo recibir esa crítica de tener un carro añicos, o sea, puede una persona recibir críticas, ¿no?, este, que puede humillarme. Ahora, el otro señor dice que es un sinvergüenza, el periodista que está en la televisión. Ahora, aseguran que este conductor es el responsable de la 40 papeleta que tiene dicho vehículo. Oye, ese carro es del año 93, y cuando ponen una infracción, ponen al vehículo y al conductor, ese carro pudo haber tenido 50 conductores, pero el vehículo siempre va a figurar con la, con la papeleta, pagues o no pagues. Ahora, ¿por qué no menciona que esa papeleta, según esa imagen, ya están prescritas la mitad y la otra mitad ya está cancelada? Entonces, si ustedes tienen una sanción administrativa con una, con una papeleta, ¿cuándo culmina esta? ¿Culmina con la prescripción y la resolución de prescripción o culmina cuando tú lo cancelas porque ya sientes la responsabilidad? Ya pagaste tu culpa. Ya no puede venir otra persona a decirte que eres un infractor porque ya pagaste, te contaron tus puntos y ya has pagado tu dinero. Entonces, esta periodista vestida de policía es quien en diferentes reportajes le he visto criticando a los transportistas informales, no delincuentes, y interviniendo con lo de la ATU. O sea, la ATU iba... Y el transportista, pues no es una manera de racional que va a impedir que se lleven su carro porque hay una serie de irregularidades que el ato comete. Y va ella como policía disfrazada y comienza a criticarle, mira, parecen delincuentes, su carro hecho añicos, unos sinvergüenzas, 50 papeletas, un millón de soles. Entonces, ¿qué culpa tenemos nosotros que dicha papeleta sea un promedio de una papeleta, 16.500 soles? Si te ponen 5 o 10... Son, son más de 100 mil soles. ¿En cuánto tiempo? ¿En un mes? Y por eso yo puedo ser catalogado como un delincuente, por eso yo puedo ser catalogado y también expuesto como un sinvergüenza en toda la prensa. No, pues señores, es un señor de edad, aparte. Lo que me afectó fue que es un señor de edad, puede ser hasta mi padre. Y que venga una mocosa para que me falte el respeto, no lo voy a permitir. Pues. Entonces, por eso que nosotros hemos interpuesto lo que es la, lo que es la denuncia penal. Y la fiscalía que en otros casos tiene una, re, una carga procesal, y en otros casos como ahora, me dice no, este, tenemos tiempo para tu declaración. Oye, pero si ya me dieron mi declaración. No, esa fue una pre-declaración. No existe, por eso le digo, o sea, no te victimices porque eres mujer, porque eres fiscal mujer. Soy abogado y te estoy exigiendo que me muestres la, la base legal, y le he exigido en tres escritos, ¿sabes? ¿ah? El día de hoy vamos a poner un cuarto escrito, ¿no? Que me diga en base legal por qué yo no puedo participar en la declaración de la imputada. Si soy abogado, estoy aportado ante, ante proceso. ¿no? Y eso de 
predeclaración ante el Ministerio Público no existe, porque si, si el Ministerio Público acepta un, una denuncia, apertura una carpeta fiscal y una serie de diligencias, quiere decir que ya entramos a declarar. Ya entran los abogados, entran este, los videos, transcripción, se programa un cronograma de, de actuaciones. No es que, como no quiso que yo participe en la declaración de la periodista, inserto lo que es la nulidad de declaración, inserto mi queja ante el control interno, ¿no? Inserto la, la solicitud para que me diga la base legal para poder saber, capaz, me equivoco, ¿no? Y ella, al ver la denuncia en control interno, al ver lo que es la queja, ¿no? Y a ver lo que es la nulidad, señor, de nuevo tu declaración, porque el anterior fue una predeclaración y ahora sí tú puedes participar como abogado. Bueno, se ve que el Ministerio Público tiene tiempo suficiente, ¿no? O sea, para que se preocupen estos temas en hacer predeclaraciones y luego que sigue, declaración. Y, y luego que sigue, postdeclaración. Son términos que no existen. Pero me dio un gusto de denunciarla a esta periodista. Fue hace más de un mes que le hemos denunciado y me da más gusto todavía que la voy a ver y quiero que venga con ese, con ese cargo, con esa potencia de matonesca. ¿No? Y que me diga a mí, ¿no? Este señor, este, espera un toque, pero toma este de acá para... Este, sí, 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 lo voy a dar, espera un toque, para un toque. Entonces, señores, eh, esperamos para las cinco y media de la tarde. O sea, legalmente, ¿Qué le vendría por usuario ilegalmente el uniforme? Una pena suspendida, claro, una pena suspendida, una jornada de prestación de servicio para verla en la comisaría para, para que limpie, una multa, ¿no? Este, no, perdón, una reparación civil. Y... Incluso lo que me olvidé y lo que me siento recordado ahorita es que podría denunciarla también en el colegio de periodismo, ¿no? En el colegio de... ¿Cómo se llama su carrera? Eh, no tengo en la lengua. Me olvidé la carrera. Pero claro, podría denunciarlo en su mismo este, colegio para que le sancionen. Claro, porque no es que cualquier mortal puede usar el uniforme de la policía y va a criticar a un señor ofendiéndole, ¿no? No puede. Y la policía a su costado, todo, todo chupamea, ¿no? Está ahí que... Que sí, mira, que te voy a entrevistar, todo para que le dan bonus. Claro, eh, en el Colegio de Ciencias de la Comunicación. Gracias, Arturo. ¿No? Vamos a poner por última vez el video porque ya voy a cortar. Eh, tengo este, eh, varias, eh, varias, este, varios cronogramas por, por hacer el día de hoy. Y eh, bueno, ¿no? eh, esperemos a las 5 de la tarde. Vamos a transmitir en vivo para verla el rostro y comparar el rostro de cómo es ella en la calle con uniforme de la policía y cómo es ahora no cuando está como imputada vamos a ver ese, ese rostro de, de que va a tener ella pero va, veamos el video para cortar por favor lo que es la transmisión también a su policía se le debe hacer una denuncia claro puede ser por omisión de funciones no porque ellos tendrían que haberla detenido incluso ella por flan de delito claro sí ya ¿eh? este vamos a hacer lo que es una ampliación de denuncia sino que al día agarramos tantos, este, como digo, los casos gratis eh, a los seguidores y también agarramos casos de interés público, ¿no? Como hace tres domingos salimos sin panorama, ¿no? Cuando hemos denunciado eh, a unos funcionarios públicos de otra provincia por tema de corrupción y hemos salido un reportaje en panorama. Y eso no es de un día, bueno, eso demora en la recepción de la denuncia, en verificar los datos, en realizar la denuncia, eso es un trabajo de 15 días por lo menos. Y bueno, tuvo sus frutos y salimos en panorama. Entonces, eso también no es fácil. Y así fuese fácil que me demore un día, también tengo trabajos particulares por realizar, ¿no? Eh, no puedo hacer las cosas y dejar de comer solamente por satisfacer capaz a los seguidores, ¿no? Eso, eso no está en mí, a mí, como le digo, ¿no? Eh, claro que yo, que yo agradezco lo que me sigue, pero tampoco no es que voy a hacer algo como un almuerzo y cobrar 60 soles como el profesor este, en silla de rueda, ¿no? Este barboncito que cobra 60 soles por un almuerzo y hace cosita para que gana la simpatía para sus votos. No, no va conmigo. Entonces, señores, voy a poner el video que dura dos minutos y luego cortamos lo que es la transmisión. El estado de multas, porque el señor tiene como 22 multas y ahora la pregunta es, compañeros, ¿cómo desde el 2019 este señor, y no le importa, nos hace, nos hace señas con la mano, a ver, señor, a usted que le gusta hacer señas, ahí está la cámara para que haga sus señas. La, 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 la maestría. ¿Cuál me querés, señorita? Señor, a ver, la es pregunta un pre, es: ¿cómo desde el 2019 una persona no tiene brevete actualizado? Se le han puesto multas, este carro está hecho añicos. ¿Cómo sigue transitando por las pistas de Lima? Ministro, el, el, ¿Dónde está el ministro? Casi, ¿Dónde está el ministro? 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 ¿Dónde está el
se cometen contra la Policía Nacional que sale a poner orden. Es una falta de respeto constante. Sí, bueno, algunos conductores, ¿no? Se, se responden de forma agresiva y algunos como que sí hablan de Así es, y vamos a seguir acá con ya este operativo porque allá también... Gol. Ya señores, este... Señores, eh, ese es el video y hemos interpuesto lo que es la denuncia penal. A las 5 de la tarde tiene su declaración la periodista y esperemos que esté con ese calor, ¿no? De enfrentarse contra, ahora, ¿no? Contra un abogado que sí, que no va a dejar, bueno, que le falte el respeto. Y esperemos que el Ministerio Público se pronuncie con una sanción ejemplar contra esta señorita para que no vuelvan a cometer. Muy aparto, se ha habido también actos de discriminación, ofensas, maltrato de obra y otros delitos, ¿sabes? Pero eh, hacemos lo que podemos con nuestro granito de arena y me gustaría que los demás abogados también se tomen su tiempo, ¿no? Y puedan hacer por lo menos algo por los ciudadanos para que puedan defender, ¿no? Porque ese es el sentido de la carrera, ¿no? Es de defender, no es, no es tanto como de cobrar. Gracias, señores. Eso es todo. Nos vemos a las 5 de la tarde.